Первый совет – выпивать достаточно воды на ежедневной основе. Обычно суточная норма рассчитывается в 30-40 мл на 1 кг веса. Плюс сверху может накидываться от 0,5 до 1 литра в дни повышенных физнагрузок. Неважно, тренировки это или бытовые рабочие активности. Для поправки возьмем коэффициент для мужчин 35 и для женщин 31. Простой пример. Если вы парень и весите 70 кг, то вам необходимо около 2,5 литров воды в день. Во время тренировок может добавиться еще пол-литра. Однако все это индивидуально, и если вы привыкли пить по одному полтора литра в день, то советую добавлять постепенно от недели к неделе по одному два стакана. Важна именно чистая вода, а другие напитки, в которых будут дополнительные калории, добавки, такие как магазинные соки, чаи, кофе, это не в счет. Вторая рекомендация – добавьте силовых тренировок, кроме кардио. Когда мы делаем тяжелые базовые упражнения с весами, например, приседания или подтягивания с утяжелителями, отжимания на брусьях, тут везде пресс тоже хорошо работает. Силовая нагрузка – это то, что нам нужно. Мы не просто укрепляем тело, придаем мышцам объем, а также тратим больше энергии и подкожного жира, а значит приближаемся к заветному прессу. Если брать домашние условия, то наиболее эффективным упражнением, не считая планку и скручивания на полу, будет ролик для пресса. Хоть он так и называется, но кроме пресса там работает еще много мышц. И тот, кто делает раз 10 с ровных ног, его можно уже считать крепким атлетом. Кому тяжело начинать даже с колен, для большего облегчения есть ролики со сдвоенными колесами. Они позволяют меньше сосредотачиваться на равновесии и больше на прессе. В тренировке с колен 10-15 раз вполне хватит для попыток перехода на ровных ногах. Сначала ноги в рось, а затем ноги вместе. Сперва попробуйте недалеко от стены, в случае если не хватит сил, вы точно не разъедетесь и не упадете носом. Давай посмотрим, что вообще есть в интернете. Зайдем на Е-каталог, и здесь мы видим варианты роликов. Вот вам и сдвоенный, и одинарный, даже вот с утроенными колесами есть. Это, наверное, уже перебор. Лучше смотрите среди одинарных и начинайте у стены в пол амплитуды. Обращайте внимание, на какую нагрузку рассчитан ролик. Лучше с запасом более 100 кг. И, собственно, начинать смотреть стоит, где средний ценовой диапазон, чтобы он просто не развалился через полгода. Поэтому на Е-каталог можно использовать фильтр по цене, параметрам или производителю, и тут уже посмотреть более подробно. Также можно удобно добавить к сравнению и несколько моделей по характеристикам на любой товар, или даже посмотреть динамику цен по месяцам, и в итоге подгадать, когда же цены будут самые выгодные. Подобрать себе такой ролик, как у меня, нужной нагрузки, вы сможете в описании под видео, я оставил ссылку для удобства. Следующий момент – вновь про питание. Не стоит резко ради 6 кубиков пресса голодать в прямом смысле. Чувство регулярного голода, конечно, практикуют в разных схемах питания. Например, схемы 16 на 8, когда 16 часов голодаем и в течение 8 часов кушаем, как обычно, например, пропуская завтрак или ужин. К слову, я также пробовал эту схему несколько месяцев. Если интересно, пиши в комментариях, сделаю видео с выводами. Возвращаемся к прессу. Лучше не доводить себя до чувства голода. Так истощается наша нервная система, а это главный признак того, что мы бросим очень скоро. Нам же нужно воспитать регулярные пищевые привычки, и желательно навсегда. Поэтому не стоит делать резких действий, давайте будем постепенно менять качество продуктов. Это и есть еще один секрет по замене привычек. Но нельзя перестать есть колбасу или увлекаться сладким, если мы не заменим это на что-то другое, например, более полезное, и в меньших количествах. А один-два раза в две недели можно позволять себе какие-то пищевые слабости, так сказать, из прошлой жизни, чтобы уже вообще не превратиться в социального отшельника, не сорваться в питании и разгрузить нервную систему. Через время это станет привычкой, и организм даже перестанет просить подобные читмилы. Ну, а через несколько месяцев, когда питание полностью нормализуется и появится пресс, и ваш рельеф уже не будет так сильно реагировать на избыток в пище, и можно будет позволять расслабиться в питании чаще, и нырять, так сказать, в пищевой океан со всякими вредностями. Я уверен, что непрофессиональному атлету нет нужды считать калории, ну иначе бы у вас уже был диетолог. Подсчет калорий занимает время, накладывает некоторые неудобства в повседневной жизни и появляется боязнь съесть что-то не то. 
или не доесть. Со временем это может превратиться в психологический барьер и реально сильно отвлекать наши мысли в повседневности. Придерживайтесь простого правила. Следите за привычными размерами порций и перекусов. Еженедельно взвешивайтесь с утра на тощак. И если видите на весах растущую цифру, то очевидно мы что-то делаем не то. Еще можно сделать контрольные замеры в талии сантиметром или сантиметром. И фото раз в две недели. Не обманывайте себя, держите живот расслабленным, а при фото соблюдайте один ракурс и неизменное освещение. По результатам взвешивания общего внешнего вида мы сами принимаем решение, нужно ли еще пересматривать питание, урезать порции, перекусы или же добавить физактивности. К слову, для избавления от подкожного жира нет ничего лучше, чем длительные прогулки темпом выше среднего. 30-40 минут ежедневно или через день, это будет эффективнее, чем бег. Первое упражнение – планка. Это то движение, в котором можно здорово укрепить свой пресс и делать множество вариаций, усложняя движение. Можно ходить в планке на локтях вперед-назад, можно отрывать от пола поочередно или вместе противоположные руку или ногу. А чтобы больше работал пресс, нужно научиться сокращать мышцы, вдавливая грудь в себя и образуя горб вверху спины как бы выталкивать себя плечами, таз не опускать ниже параллели пола и не задирать слишком высоко. Переходим к укреплению косых мышц. Ребят, если информация полезна, то сохрани себе этот ролик в плейлисты, так ты сможешь пересматривать его время от времени и освежать информацию. И нажми колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать следующие ролики. Совмещаем нагрузку на косые и делаем боковую планку. Тут есть два вида нагрузки – статическая и динамическая. Заметьте, что культуристы практически не качают боковой пресс, ведь бока от этого только растут. Для прокачки пресса с кручиваниями на полу положите ноги на диван или держите их в уголке. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола. Не стоит расслаблять пресс. Не опускайтесь внизу полностью и вверху поднимайтесь не до конца, скручивая спину. Делайте тренировки на пресс совместно с противоположными мышцами, качайте поясницу. Так будет наиболее эффективно и сбалансировано. Напиши в комментариях, а как ты качаешь пресс? Если хочешь получить еще больше пользы и понимать, как объединить все сказанное, общий план я составил в телеграм-канале Владарович, ссылка в описании под видео. Переходи и подписывайся, там тоже регулярный контент. Ребят, если среди вас есть начинающий автор YouTube канала и ты желаешь сделать YouTube своей профессией, то обращайся ко мне за консультацией в развитии канала, соцсети будут в описании. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале, нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владарович. Разбуди в себе атлета.